för ett vart som vi ett vart som vi lanserade den idén alltså så exploderade ju bara detta här. Så att det var ju 1300 stycker som meldte sig på den båtturen till København så vi ockuperade ju hela danske båten. Så det var ju det var någon andra passagerare, det var någon som fejrade ett et guldbröllop. Och så var det någon bandidos medlemmer som och någon någon trailerchaufförer. Men eller så var det bara homser och lesper var i hela båten. Och vi hade underhållning på helikopterdäcke. Då vi seglade ut Oslofjorden till København med Great Garlic Girls och masse som skedde hela tiden. Och han stakars Ulf da, som hade tagit på sig den jobben med att arrangera detta här och lage pakker, han hade ju ett system med gula lapper på kökenbänken som vem som skulle bo på vilket hotell och sånting. Och det det blev det ju bara sura när det bara har gula lapper och ett datasystem när det är er över 1300 som hälte sig på. Eh och hur han fick det att gå i land det var ett under. det var ett runt 10 stycken då som inte hade fått i hotellen som när vi kom till København så var det inga hotell som får dem. men det löste sig. men det och så var det ett stort kaos på brygga för vi kom oss av gårde så att båten var en timme försinkad för det var någon som inte fant biljetterna de fant inte biljetten i datasystemet hos DFDS. Men det var då ett stort uppstyr på på kaja och så där vi hade drillarguri. Det var en sån där drillgrupp som var knyttet till som knyttet till hälsoutvalget. och de hade akkurat sånt när var med Amerika båten i gamla dagar, ikring sant? Stor fanfare, orkester och folk reste till Amerika. Så var det sån show var alltså på brygga för båten drog av gårde. Och vi som jobbade i blick där var värter. Vi hade skaffat oss Donald Raptor. <laughs> med sån <laughs> lue och det hela. och vi blev inte ut på TV2 och NRK och på TV och allt möjligt för den båten seglade ut i ut fjorden och det var dans och musik och show hela natten. Og da båten kom inn til København om morgenen, da, klokken åtte, så stod jo den danske pressen på kaja og ventet på festglade nordmenn som kom for å hinta kongens by. Men der kom jo bare halvfulle syke og søvnende nordmenn ned langgangen. Og det var ikke så mye liv som de hadde håpet på. Da. Men det var, jo, det var jo... Og da vi gikk gjennom paraden i København, så var det vel... Halle paraden var ju då norrmän. Så det var en det var en skiklig det var en skiklig skiklig tur alltså. Det var väl en av de stora höjdpunkterna på på 90-talet det tror jag. Ja, den den båtturen. 